classification based on the propellant used. So liquid propellant to solid propellant to hybrid rockets. So liquid propellant and te, on a water propellant, air plus air plus fuel and calipe on a propellant and the liquid propellant than a liquid propellant and taro, solid propellant, solid propellant and taro, a combination of liquid plus solid propellant than a hybrid rocket center. Solid propellant rockets. Ma. So you didn't rockets which use the solid fuels and oxidizers are known as solid propellants. Payload on the solid propellant, propellant and the end of the month of the fuels and oxidizers. The solid propellant is solid propellant rocket center. Okay, so propellant is nothing but the fuel and oxidizer. Okay, so in the water, solid propellant is plastic or resin material, plastic propellant. Oxidizer is first lower of our nitrate center. Mix in a single propellant and is back into a shell or mixes from this. So remaining in the name, the detail next text is solid, solid, and liquid and okay working principle. Basically, when ignited ignites, combustion starts. Okay, combustion starts. The combustion chamber lo che gases and heavy. Next time, the exhaust nozzle will be moved. So, then we will have the exhaust gas move on the velocity key. If flight and heavy, forward direction. So, after the fuel is completely burned, combustion products gas comes out of the nozzle with very high velocity. And it propels the rocket in the forward direction. So gas and the opposite will then action reaction laga. Vehicle and the mundu move out. Now vehicle and the so if figure it out, then this other one if figure it out, just show them. Ignite and that is shell and that is liner and that is propellant and that is fuel plus oxidizer. This is solid gravity. So the combustion chamber just come in nozzle. Nozzle and that is gas and that is vehicle and that is the forward direction will make the mundu and that is the move out. Then the very image will be seen. Make a little bit different. I don't cost just. Okay, I don't want to just remember this. Liquid propellant in chapter number next to Malay. Image is to do hybrid, hybrid and a combination of matter. Some of us lady on it just comes to pen already. So, two combination loan type. Next to see propellants of two types of matter. Chapter number liquid propellants low liquid fuel and oxidizer on type. We render a column mono propellants by propellants. Follow the ra. Anyone respond, please? Yes, sir. Yes, sir. Continue. So, the liquid propellants are two types. One is mono propellants, and the other one is the bi propellants. Mono and mono and mono and single and mono and single. So, now, sir, a liquid propellant which contains both fuel and oxidizer. This is liquid. Liquid or render color gravity, liquid form, but it is both fuel and oxidizer. Both fuel and oxidizer in a single chemical, single propellant. And they have mono propellant under. Okay, combination and liquid propellant. Fuel and oxidizer in a single form of it. Then mono propellant under. For example, here is hydrogen, nitroglycerin, nitromethane, hydrogen peroxide. Hydrogen, hydrogen peroxide. I am easy to do. Okay, in the other one, I will ask. So, the more of this is suitable for auxiliary and turbo pump power plants in a rocket engines. Okay, now don't go. Next thing, this simple guy, one day, by mono guy, but a single guy, space to good guy, but a simple construction. Second one, which is here, one day, by propellants, a liquid propellant, but which contains the fuel and oxidizer in a separate units. Then, one day, one separate separate guy, one day, this guy by, and then mono guy, one day. By guy, one day, two guy, single single separate guy, one day, and then by propellant. So, fuel and the oak tank loan, oxygen and the oak tank loan. So, then you mean, for this example, this example is one type, fuel. The combination is one type. So, hydrogen and UDMH. So, UDMH under. You need to unsymmetrical dimethyl hydrogen. Unsymmetrical dimethyl hydrogen. UD is similar to this term, hydrogen. So, then combination is one type, liquid oxygen. Same. ये हाइड्रोजन यूटीएमएस प्रतिदिन आना लाऊँ टाइ हाइड्रोजन पेराक्साइड सेम अन्य नाल गुतुनो पे ना ऐसे गुतुन्च कुंटे हाइड्रोजन टेट्राक्साइड अलग है हाइड्रोजन यूटीएमएस नाइट्रिक एसिड सो ये फ्लुइड की लिक्विड है ना मरा सी कॉम्बिनेशन्स ये लिक्विड है तो सी ए फ्यूल की ए वाड तरह कॉम्बिनेशन सुनते ह साल डेंजर ही थे लीक का कुछ चूस को वाले अलगे फायर एक्शन साव कुन्ना चूस को वाले 
సో ఫైర్ అయ్యే ఎప్పుడు అవుతుంది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటే ఆ వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో సాధ్యమైన వరకు ఏదంటే దీని యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది ఫైర్ యాక్షన్ సరిగా జరుగుతాయి అందుకని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే మంట సారీ సారీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కాదు సారీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దిస్ ఫీల్ ఇస్ హై అదే ఫ్రీజింగ్ అంటే గడ్డ కట్టడం అలాగే ఫైరింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఫైరింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది అన్న ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఫైరింగ్ పాయింట్ ఫైరింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే త్వరగా రాకుండా చూసుకున్నాం కదమాట ఇది ఏంటంటే జనరల్ గా హార్మ్ఫుల్ అందుకే జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకుని తీసుకెళ్తారు అంటే అయిపోయింది కదా హ్యూడిహెచ్ అని అన్సిమెట్రికల్ డైమిథైల్ హైడ్రోజన్ యూ యూ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్సిమెట్రికల్ డిహెమ్ అనేది డైమిథైల్ అగైన్ హెచ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఇట్స్ ద కాంబినేషన్ అనమాట అంటే హైడ్రోజన్ నుంచి తీసుకున్నారు బట్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది మిక్స్ చేస్తారు దీంతో ఆక్సిడైజర్ నైట్రోజన్ టెట్రాక్సైడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆక్సిడైజర్ ఏంటి నైట్రోజన్ టెట్రాక్సైడ్ మిక్స్ చేసి దాన్ని తయారు చేస్తారు అనమాట జస్ట్ ఐడియా కోసం మాకు ఎంత రాయబోయిన అవసరం కానీ టైట్ల కోసం చెప్తాను ఇవి మెయిన్ నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా రాకెట్ ఇంజన్స్ అనే టైప్స్ అనేవి ఒక బుక్లో ఒకలా ఉంటాయి అది రాయండి నెక్స్ట్ సింగిల్ ప్రొపర్లెంట్ లిక్విడ్ ప్రొపర్లెంట్ సింగిల్ స్టేజ్ మల్టీ స్టేజ్ సింగిల్ స్టేజ్ అంటే సింగిల్ మోటార్ అదర్ దాన్ మోర్ దెన్ వన్ మోటార్ అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ సిఎల్ సింగిల్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ప్రొపర్లెంట్ సింగిల్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ప్రొపర్లెంట్ రాకెట్ ఇంజన్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త వినండి సీ దిస్ ఫిగర్ కనిపిస్తుందమ్మా రోల్ ఆన్ సెవెంటీన్ ఫిగర్ ఓకే ఓకే రైట్ సో ఇమేజ్ మనం క్లారిటీ కనిపెట్టి సరిపోతుంది తీరి పెద్ద బాగుంది కదా చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ప్రొఫర్లెంట్ రాకెట్ సి ఏది ఎఫ్టీ ఇండికేట్స్ ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ హెచ్టి ఇండికేట్స్ ద హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ట్యాంక్ అండ్ ఓ ఇండికేట్స్ ద ఓ ఇండికేట్స్ ద ఆక్సిడైజర్ ట్యాంక్ and where p1 p2 indicates the pumps where the st indicates the steam turbine and cc indicates the combustion chamber and hg indicates the hot gases n indicates the noise these are the various components in this rocket okay central or throat undadu sir the direction of motion so this ela work avutundi right chuddam సో ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఇది చెప్పుకున్న కదా అది సో మనకి దేనికైనా ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కావాలి ఆక్సిడైజర్ ట్యాంక్ కావాలి సో రెండు ట్యాంక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకేమవుతుంది మరి ఈ ఫ్యూయల్ మనం తీసుకోవాలి దేనికి పంపించాలి ఈ యొక్క వెళ్ళాలి సో కంబస్ట్ చాంబర్ వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకు ఉంచేటువంటి ఏంటంటే పంప్ కావాలి సో ఏం చేస్తారంటే ఈ పంప్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దానికి ఏం చేస్తాయంటే ఆ యొక్క ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ నుంచి ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ నుంచి ఆ యొక్క ప్రొఫైలెంట్ ని ఈ యొక్క కంబస్టన్ చాంబర్ కి పంపిస్తాయి కంబస్టన్ చాంబర్ పంపిస్తాయి సో కంబస్టన్ చాంబర్ పంపిస్తే బాగుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది కంబస్టన్ చాంబర్ లో ఏమవుతుంది కంబస్టన్ జరిగి అక్కడ స్పార్క్ అనేది జరుగుతుంది అమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ మీన్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఇక్కడ వచ్చే ఎనర్జీలో కొంత ఎనర్జీ అనేది స్పార్క్ చూడడానికి యూజ్ చేస్తారు ఎలక్ట్రికల్ పర్పస్ ఎలక్ట్రికల్ మీన్ లో సో ఏదేమైనా సరే ఆ వచ్చిన ఫ్యూయల్ కి ట్రోఫర్లెంట్ కి స్పార్క్ ఇస్తాం కాబట్టి అటువంటి ఏమవుతుంది మనకి కంబస్టన్ జరుగుతుంది సో అంత కంబస్ట్ జరిగే ఏమవుతాయి ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి వస్తాయి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఏమవుతాయి ఆ నాజులు కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి హై వెరాస్ట్ తోటి సో ఎప్పుడైతే హై వెరాస్ట్ తో ఎక్స్పాండ్ అవుతాయో దానికి ఆపోజిట్ మోషన్ లో యాక్షన్ రియాక్షన్ వల్ల థ్రస్ట్ అనేది సారీ దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది అంత బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ రెండు పంప్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు పంప్స్ వర్క్ అవుతాయని చెప్తాను మరి పంప్స్ వర్క్ అవ్వాలంటే మనకి దానికి ఎనర్జీ కావాలి దానికి పవర్ కావాలి టెక్నిక్ వస్తుంది సో మధ్యలో ఎస్టి అంటే స్టీమ్ టర్బైన్ సో స్టీమ్ టర్బైన్ నుంచి ఆ రెండు పంప్స్ వర్క్ అవుతాయి బాగానే ఉంది స్టీమ్ టర్బైన్ నుంచి వర్క్ అవుతాయి మరి స్టీమ్ టర్బైన్ వర్క్ అవ్వాలంటే దానికి కావాల్సింది ఏంటి స్టీమ్ మన స్టీమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మామూలుగా అనుకోండి మనం పవర్ ప్లాంట్ లాంటి స్టీమ్ అనేది మనం సో వాటర్ హీట్ చేసి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం మరి హీట్ అయినప్పుడు వస్తుంది సార్ ప్రెజర్ వర్ సో అక్కడ హైట్ లో మనకి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఓకే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ట్యాంక్ ఒకటి తీసుకెళ్తాం కదా ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ట్యాంక్ తో పాటు పొటాసియం పెరమాగ్నెట్ ఉంటుంది
peroxide hydrogen peroxide hydrogen peroxide with potassium permanganate so rendu yokka combination lo rendu mix avadam em avutundi manaki steam produce avutundi eppudaithe steam produce avutundo aa produce ana steam valla manaki steam turbine run avutundi steam turbine run avalu avutundi adi rendu pumps ki aa power supply chestamu aa rendu pumps em chestunayi akkada unna 20 fuel tank nunchi oxygen tank nunchi aa fuel ni propellant ni combustion chamber ki pampinchi akkada combustion spark avadam valla combustion jarigi combustion jarigi koche exhaust gases valla through no other going to expand ayi high velocity tho raavadam valla aa high velocity యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఈ ఫ్లైట్ అనేది సారీ ఈ రాకెట్ అనేది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది జరిగేది సో ఇక్కడ మనం ఏంటి ఇది దిస్ ఇస్ ద లిక్విడ్ ప్రొఫలెంట్ టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ వాడేది లిక్విడ్ టైప్ సో ఇందాక చెప్పాను సాలిడ్ ప్రొఫలెంట్ రాకెట్ అని అక్కడ వాడే సేమ్ ఇమేజ్ అని ఒకలా ఉంటాయి ఫిగర్స్ ఒకలా ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే సాలిడ్ అంటే ఏమంది సాలిడ్ సాలిడ్ ఫ్యూల్స్ వాడతాం అంతే డిఫరెన్స్ 